Pelo menos um indicador veio com, com notícia razoavelmente boa hoje, que é a taxa de desemprego no, no país, né, Thaís? Caiu para 7,1% nesse trimestre que fechou em maio. É isso? Conta para a é, gente. É, não, é o melhor desempenho desde 2014, quer dizer, a gente tem repetido mês a mês na leitura trimestral que é feita pelo IBGE, é sempre o mês, mas a leitura não do mês específico, mas do trimestre. Vamos dar uma olhada aqui nos dados do mercado de trabalho, tudo melhorou, a desocupação é, cá, é, pra, melhorou. Para é, deixar ver o número. Caiu para 7,1%. É, a taxa de, de pessoas, o número de pessoas é, desocupadas está abaixo já de 8 milhões, o que ainda é bastante, né? é muito alto. O total de ocupados teve uma alta de mais de 1%, então esse número de trabalhadores no Brasil, acima de 100 milhões já era recorde, vem batendo recorde é, todos os meses. E a, a, a informação importante aqui, Yuri, é sobre a, a, a renda média real, né? de 3.000 181 é, reais, também com um aumento de 10% na comparação com o trimestre anterior. É uma boa notícia, o mercado de trabalho no Brasil continua apertado. É, como falar de economia sempre tem por outro lado, é, né? exato. sempre tem Ué, a outra é, moeda. São os equilíbrios. Né? É, exatamente. Esse desempenho mais forte do mercado de trabalho também preocupa do ponto de vista da inflação, por aumento dos salários, Maior enfim. disponibilidade é, de É, exato. De é uma preocupação alertada, inclusive, pelo próprio Banco Central nas suas comunicações oficiais. Pois é, sempre importante dizer, é claro que desemprego em queda é uma boa notícia, mais pessoas trabalhando, pessoas com maior renda, claro, sempre é uma é boa notícia, quer. mas tem um cuidado para que isso seja... Né? Todo, é a velha a, história a... de que todo remédio pode se tornar veneno se a, a dose for é, exagerada. O país precisa é, é, poder responder a essa demanda né, por uma renda maior, por mais pessoas empregadas. E não é o caso exatamente do Brasil. O Brasil, em outros momentos, com essa, é, esse nível de mercado e de salários, acabou apresentando efeito inflacionário. Vamos acompanhar. A gente tem visto que há ah, economistas dizendo que a capacidade do país crescer aumentou. É, Vamos esperar. Que é bom, esperamos e trazemos sempre que vier boas notícias como essa. Obrigado, Thaís Heredia, por enquanto.